Hello and very good morning, students of class 8D and class 8D. I hope you all are well, my dear students. I have uh, yesterday I have sent you the PDF of chapter number one, question and answers, MCQ, and all the stuff. I told you that you have to write down each and everything on your computer notebook. And if you find any difficulty at any point, you just free to ask. Okay, so you just write down each and everything on your computer notebook. Now, my dear students. Uh, yeah, I mean, the previous day I was discussed about various wireless technologies where I have discussed about Bluetooth, Wi-Fi and infrared signals. And I promise you that I will discuss about various uh, uh, components of uh, computer networking. So in this, uh, in, in this series, I will start the first topic that is modem. My dear students, you have already heard this name of modem. Modem, uh, we have to understand what is modem and how we will use this. The first is modem. Modem, M O D E M, modem. My dear students, if anyone asks what is modem, so you will say that modem is the full form of modem is modulator, modulator. You just uh, write down the name modulator, modulator, T modulator. Actually, write the spelling M O D U L A T modulator and D modulator. D Modulator. This is the this is the modem, which is modulator, demodulator. The idea of the modem is it will convert the digital signal into analog signal and analog signal into digital signal. Basically, my dear students, first of all, I just want to see you how it look like. I just want to see you the pic first. Uh, just wait for a moment. So you can see that, my dear students, as you can see, this is a device. You have to see in this device, there are there is two antenna and uh, there are multiple lights, LEDs are uh, blinking here. So this type of device is called uh, modem. Actually, modem is a device which uh, basically used to connect the internet, okay, which is used to get the data from, uh, uh, and you can say that we have to access the internet by the help of modem. So this is how the modem is look like. You can see this is the modem. Okay, there are mainly two types of modem: wired and wireless modem. So if anyone asks what are, what is modem, so you can you can see this. You can see in easy word that if I may ask what is modem, what is modem? So you will say that a modem is a compute uh, is a network device. That both modulate and demodulate analog carries signal. I actually I just write it in an easy language. So modem is a device that that I have seen the picture. It, it it has do two works. Okay, it converts. It do two work. The the modem have two works, two function actually. I'll just tell you both the two functions. First of all, it convert analog analog signal to digital signal signal, and secondly, it will convert uh, digital signal signal into analog signal and a log signal. So. Modem has two works, my dear student. It will convert the analog signal into digital signal and digital signal into analog signal. So the process of converting analog signal is called modulation. It's called modulation. The process of converting analog signal into digital signal is called modulation. And the process of converting digital signal into analog signal is called demodulation. It's called demodulation. My dear students, I am repeating myself again. The modem is a device which stands for modulator, demodulator. Actually, I misspelled myself. 
मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर दिस इज दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग एम ओ डी यू एल ए टी ओ आर होता है आई हैव जस्ट राइट पी इन द रॉन्ग वे सो जस्ट गिव मी अ पार्डन मॉड्यूलेटर एंड एंड डी मॉड्यूलेटर द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम एंड इट कन्वर्ट्स टू थिंग्स it convert analog signal into digital signal which is called modulation modulation and it also convert digital signal into analog signal this is called demodulation this is a device which is basically used to uh, access the internet okay so there are two types of modem there are mainly two types of modem there are there are two types of types of modem first is first modem is called wired modem and the second is wireless modem my dear student nowadays wireless modem is very popular so this is how we can say that modem stand for modulator demodulator modulator it it has two functionality it convert digital signal into analog signal and analog signal into digital signal uh, the process of converting analog signal into digital signal is called modulator and process of converting digital signal to analog signal is called demodulator there are two types of modem wired modem and wireless modem which is used to access the internet now the next topic is on the page next page that is uh, in page number uh, 12 actually i'll just see you the pic This is page number twelve. As you can see, this is page number twelve, and the next topic is switch. What is switch? Okay, we just need to understand what is switch. So, my dear student, as you can see, what is switch? So, I'll just tell you what is switch. So, switch is another component of uh, computer network which is used to access the internet. What is switch? What is switch? What is switch? what is switch now understand what is switch so when a uh, a when a network has two or more computer then we need to connect a central point of connecting through which the computer are connected on a network the in a wired networking a function is performed by switch and hub but to the wired network hota hai tab hame ek 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 device ki zarurat padti hai jo taron se bani hoti hai okay jo taron se bani hoti hai to main isko dikhata hu aapko photo ke through samjhata hu taki aap aur se tarike samajh mein sari baat aa jaye okay uh oh i think there's some issue wait 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 okay wait okay my dear student i'm just going to share you the screen the problem is i think on my side okay can you if you if you can see the screen you can easily see that okay i think some issue on my network So my dear students as you can see my dear students you can see this device you you definitely see this device dealing it is installed in our school as well this is a device where uh by in wired network in wired computer network all the two or more computers are connected with this uh, uh, with this device called uh, switch you can see that there are multiple ports where we have to connect our rj45 cable and through this all the computers are connected with each other okay so this is called switch when so if anyone ask what is switch you can say that a switch is a device you can say that a switch is a device in easy language you can say a switch which is a hardware it is a networking device is a networking device is a networking device which which is which is used to which is used to connect to or two or more computers in a in a network my dear student 
एक से दो या दो से ज्यादा नेटवर्क कंप्यूटर को जब एक नेटवर्क में कनेक्ट करना होता है तो हम इस डीलिंग का यूज करते हैं जैसा कि मैंने आपको पोर्ट में दिखाया ये पोर्ट होता है उसी में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं तो ये होता है स्विच और इसको कभी कभी हब भी बोल देते हैं इट इज कॉल्ड हब एंड स्विच एज वेल बेटा हब एंड स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कभी कभी पूछा जाता है वट इज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब तो द हब यूज ब्रॉडकास्टिंग द टेक्निक द इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल नोट वेर स्विच सेंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू द नोड फॉर विच इज मीन बच्चों एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा सकता है वट डू यू डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच वॉट इज डिफरेंस बिटवीन वॉट इज डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच तो बेटा इसका आंसर होगा स्विच बेसिकली यूज टू ब्रॉडकास्ट एक्चुअली हब इज हब इज ब्रॉडकास्ट कास्ट द ब्रॉडकास्ट द मैसेज वेयर वेयर स्विच इज यूज टू इज यूज टू यूज टू सेंड डेटा सेंड मैसेज टू अ स्पेसिफिक कंप्यूटर कहने का मतलब ये मान लीजिए चार कंप्यूटर हैं मैं तीन मैं दो कंप्यूटर लेता हूं मैं तीन तीन कंप्यूटर लेता हूं सपोज मान लीजिए सारे के सारे कंप्यूटर इनका एक तीनों का नाम दे देता हूं ए बी सी ये सारे कंप्यूटर्स हैं ये सारे कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जिसको बोलते हैं हब अगर मान लीजिए हब से जुड़े हुए हैं हब मान लीजिए हब से जुड़ा हुआ है और मान लीजिए हब से जुड़ा हुआ हब और स्विच एक जैसे ही होते लगभग सारे मान लीजिए सारे कंप्यूटर इस हब से जुड़े हुए हैं मान लीजिए अभी हब से जुड़ा हुआ है कंप्यूटर एक कंप्यूटर बी भी हब से जुड़ा हुआ है कंप्यूटर सी भी हब से जुड़ा हुआ है ओके और मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन सेंड करी गई ओके मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है हब ने भेजी तो अगर हब जो इंफॉर्मेशन भेजता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हेलो अगर हब ने भेजा हेलो अगर लिख करके भेजा मैसेज को सेंड किया हेलो तो ये मैसेज ए तक भी जाएगा ये मैसेज ए तक भी जाएगा ये ए पे भी रिसीव हो जाएगा हेलो मैसेज बी पे भी रिसीव हो जाएगा और सी पे भी रिसीव हो जाएगा यानी ये ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज क्या कर देता है ब्रॉडकास्ट कर देता है यानी हब जो है सारे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है सभी तक पहुंचाता है मगर अगर मैं अगर इसकी जगह अगर इसकी जगह कोई और टेक्नोलॉजी होती मान लीजिए इसकी जगह होता स्विच इसकी जगह अगर होता स्विच स्विच क्या करता मान लीजिए अगर मैसेज एक सभी कंप्यूटर अगर मान लीजिए स्विच से जुड़े हुए हैं सपोज सभी कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद स्विच सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद स्विच एंड एनी मैसेज लाइक हेलो इज सेंड To, it will not broadcast the message. Switch is not broadcast the message. It will send the message where it is required. Suppose मुझे hello message जो सिर्फ C तक पहुंचाना है, so it will not uh, deliver the message to A and B. It will not deliver the message to A and B. Okay. It will only only uh, send the message to C. अगर किसी particular node तक कोई message देना है, तो switch आपको उसी particular node तक message पहुंचाता है. यानी कि If if you can find the difference between switch and hub, the switch is very uh, switch is very specific. It sends the information to the node which is required, and in hub it will broadcast the message. That means all the message will send to the all the nodes. This is the main difference between hub and switch. Now, my dear student, the next is what is repeater? What is repeater? Okay. okay my dear students now the next is repeater the next is what is repeater what is repeater what is repeater so my dear student you can see what is repeater 
नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिपीटर इज रिपीटर ओके माई डियर स्टूडेंट रिपीटर इज अ डिवाइस रिपीटर इज एन एज हार्डवेयर डिवाइस I just show you the figure. मैं आपको फिगर दिखाता हूं कैसा दिखता रिपीटर दिस इज रिपीटर माई डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड रिपीटर ओके दिस इज अ रिपीटर डिवाइस रिपीटर डिवाइस क्या करता है जब मान लीजिए कोई नेटवर्क में अगर ये रिपीटर होता है इफ एनी एट एनी टाइम एनी नेटवर्क विल बी डाउन so it will retransmit the same information so you can easily get the information if 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 the signals are down maan lijiye kabhi kabhi signals down hote hain to usi information ko dobara transmit karna padta hai to bar 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 load na pade switch par ya bar bar load na pade server pe isliye is kaam ko karta hai kon repeater so when the signals are transmitted on the wire like coaxial or ethernet for a long distance their trends to loss and this this uh, distort signal repeaters are the signal booster which can clean the filter and retransmit re the new boosted signal can travel a long distance okay to so, bachcho kehne ka matlab ye hai ye dekhiye repeater device hota hai iska kaam kya hota hai what is a repeater so repeater ka kaam kya hota hai my dear students repeater will if maan liye koi do computers hain do 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 computers hai do computers ke beech mein distance thodi zyada hai suppose दो कंप्यूटर्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा है ना मान लीजिए 50 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है ओके सपोज 50 किलोमीटर डिस्टेंस है डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपार्ट ये दोनों कंप्यूटर 50 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है फिफ्टी किलोमीटर अपार्ट अगर मान लीजिए फिफ्टी किलोमीटर अपार्ट है तो दो कंप्यूटर मान लीजिए कंप्यूटर ए है कंप्यूटर बी है तो अगर मान लीजिए कोई किसी ने एक कंप्यूटर ए ने सिग्नल भेजा और कंप्यूटर बी तक नहीं पहुंच पाया जो हो सकता रास्ते में कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से सिग्नल वीक हो जाए तो उस काम को बूस्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बूस्टर क्या बोलते हैं बूस्टर तो ये बूस्टर क्या करता है बच्चों बूस्टर क्या करता है यहाँ पे यहाँ पे भी बूस्टर लगा दिया जाता है रिपीटर इसको बोलते हैं ये रिपीटर ए है इसको मैं आर वन नाम दे देता हूँ यहाँ पे नाम दे देता हूँ आर टू ये दोनों तरफ से डिवाइसेस लग जाते हैं ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं इससे कंप्यूटर से सपोज ये कंप्यूटर ए से ये कनेक्ट हो गया और ये कंप्यूटर बी से कनेक्ट हो गया तो यू कैन सी दैट दिस कंप्यूटर ए दिस कंप्यूटर बी दिस इज रिपीटर आर रिपीटर आर टू आर यू कैन सी दैट इजिली द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द बोथ साइड बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिट होता है ए से आर वन फिर आर वन से आर टू आर टू से बी यानी जब अगर बीच में अगर डेटा कहीं ट्रांस कहीं कहीं लॉस भी होता है तो बूस्टर उसको बढ़ा देता है रिपीटर उसको बढ़ा देता है तो यू कैन सी द रिपीटर रिपीटर कैन री ट्रांसमिट the retransmit I think spelling हुई wrong हो गई है retransmit the data and it will also boost the boost the boost the signal it will also boost the signal इस signal को भी boost कर देता बढ़ा देता है तो ये काम होता है repeater का okay repeater is basically boost the signal strength Now the next is bridge. The bridge is a networking device which is used to connect two similar networks like LAN. With the bridge connect the two sub net and manage the traffic flow between them. But a bridge is a device होता है जो basically network को connect करने में help करता है. मैं आपको दिखाता हूँ इसकी figure. Bridge कैसा दिखता है? Bridge. My dear student, you can see that this is network bridge. You can see this figure. 
सपोज दिस इज अ ब्रिज ये कोई एक नेटवर्क है सर्वर वाला एक दूसरा नेटवर्क है सर्वर वाला देखिए पीसी पीसी वन पीसी टू पीसी थ्री पीसी फोर इसी तरीके से दूसरे सर्वर पर पीसी वन पीसी टू पीसी थ्री पीसी फोर है दो अलग अलग नेटवर्क है ये सभी इस ब्रिज से जुड़े हुए दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है तो ब्रिज इज अ डिवाइस विच कनेक्ट द टू डिफरेंट नेटवर्क ओके तो ब्रिज इज अ हार्डवेयर सॉरी नेटवर्किंग डिवाइस विच कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क ओके तो दिस इज द वर्क ऑफ ब्रिज द नेक्स्ट इज राउटर यू डेफिनेटली हर द नेम राउटर so a router is a so you can say the uh, a router it is a networking device which is used to connect similar network but many have different protocols okay uh, like lan or wan and wan routers are very important to connect traffic and keeping the network efficient beta router jo hote hai wo computer mein basically kaam karte hai route karte hai network ko transmit karne mein okay hamara hamara internet bhi hum access kar pate hai with the help of router so my dear student from this way i have to wind up this thing and now tomorrow i will uh, i mean i mean next class i will give you the uh, introduction of types of network okay where we will discuss about various type of network and uh, after that we will discuss various topologies so before that you have to complete all the work in your computer notebook and if you found any difficulty please inform thank you